Какая легенда из всех существующих легенд о Чернобыльской зоне кажется вам самой невероятной? Наверное, легенда о том, что в Чернобыле существовали некие лаборатории ученых, которые после аварии 1986 года занимались в зоне таинственными исследованиями. Но на самом деле такие лаборатории – это не миф. После аварии на АЧАЭС возник целый ряд спецпредприятий, сотрудники которых работали в зоне отчуждения с исследовательскими миссиями. Изучая главным образом воздействие радиации на живые организмы, а также тестируя возможные способы дезактивации территории и исследуя пути их возможного возврата в советское народное хозяйство. В этом выпуске нашего сериала о Чернобыле мы расскажем о нескольких таких исследовательских лабораториях, которые функционировали в зоне отчуждения аж до конца 90-х годов, а в некоторых случаях даже до начала 2000-х. Новую инфраструктуру в этих лабораториях, как правило, не создавали. Они функционировали на материальной базе уже существующей до аварийной инфраструктуры с ее небольшими изменениями для нужд новых исследований. Первый объект, который мы посетим сегодня, это так называемая рыбная ферма, расположенная практически у самых градирин недостроенной третьей очереди ЧАЭС. Как и большинство других исследовательских объектов зоны, рыбная ферма имела две жизни – первую – доаварийную и вторую, начавшуюся уже после аварии 1986 года. Рыбная ферма, или попросту Рыбхоз, существовала на острове возле ЧАЭС задолго до начала строительства сооружений третьей очереди и размещалась на пруду-охладителе атомной станции возле сбросного канала, куда мы сейчас и заглянем при помощи подводного дрона. Вода в пруду охладителя была теплой, она нагревалась путем прохождения через водяной контур атомной станции. Глубина водоема была относительно небольшой, не более 15 метров, что создавало очень благоприятные условия для размножения речной рыбы, в том числе и ценных пород, вроде сама или судака. В таких условиях рыба быстро росла и размножалась. Улов из пруда охладителя шел на прилавки магазинов города Припять, а также радовал местных рыболовов. Уже в то время сложилась вся основная инфраструктура базы. Весь комплекс состоял из двухэтажного лабораторно-бытового корпуса, инкубационного цеха для рыбы, склада кормов и ряда хозяйственных построек. В инкубационном цехе можно увидеть установленные колбы Вейса, которые монтировались в единый аппарат и подключались к водопроводу. В таких инкубаторах некогда выводились мальки. Собственно, вся эта инфраструктура и была использована во второй, после аварийной жизни базы. В конце 80-х годов на бывшей рыбной ферме разместилось экспериментальное хозяйство отдела радиоэкологии и рекультивации. Этими работами занималась созданная в октябре 1986 -го года ПО «Комбинат», 
на базе которого в январе 90 года было также создано научно-производственное объединение НПО «Припять». На бывшей рыбной ферме в рамках программы реабилитации зоны отчуждения велись исследования возможности получения чистой продукции на грязной территории. То есть в СССР рассматривали возможность возврата территории зоны отчуждения обратно в народное хозяйство. Что же конкретно делали на этой базе? В дальней части инкубационного цеха разместились вольеры, в которых содержалось около 500 норок. Норок кормили рыбой из пруда охладителя, а затем их убивали и смотрели, как именно радиация действует на различные органы животных. На втором этаже лабораторно-бытового корпуса еще и сейчас можно найти остатки документации, рассказывающие о деятельности этой лаборатории. Найденный нами перечень работ, датированный началом 90-х годов, предполагает изучение влияния малых доз радиации на живые организмы, а также способы получения чистой продукции в зоне отчуждения. Заполненные от руки журналы работ содержат записи радиоактивных накоплений в организмах норок. Почему-то они сделаны на русском языке латиницей. Норка кости, норка мышцы, норка кости печень. Кстати, сами части тел норок исследовались не здесь, а в городе Чернобыль, в лаборатории по адресу улица Школьная 6. Из сохранившихся здесь же планов работ отдела можно узнать, как именно была организована структура всего комплекса. Он состоял из группы рыбоводства, группы звероводства, группы животноводства и группы технического обеспечения. Тем временем покидаем территорию ЧАЭС и въезжаем в город Припять. На западных окраинах Припяти находится завод Юпитер, на базе которого также работало несколько исследующих зон организаций. Но для начала мы немного расскажем о доаварийной истории завода. Эта история очень интересна. До аварии 1986 года Юпитер был филиалом киевского завода «Маяк», производившего различную радиоаппаратуру. Свою работу Юпитер начал в 1980 году. Согласно планам, работать на Юпитере должно было 3,5 тысячи человек. Предполагалось, что работать на заводе будут вторые члены семей атомщиков. Собственно, так оно и произошло. Коллектив Юпитера был основным женским. И, к примеру, на участке вязки жгутов работало полсотни девушек и ни одного мужчины. Как и рыбная ферма, Юпитер имел двойную жизнь. Первая часть ее прошла до аварии 1986 года, а вторая началась уже после аварии. Однако и в доаварийный период Юпитер жил двойной жизнью. Официально завод производил лентопротяжные механизмы для магнитофонов. Но это была только часть правды, потому что на самом деле Юпитер был военным заводом двойного назначения. На Юпитере существовали литейный цех, электроцех, цех пластмасс, а также цех со станками с ЧПУ. Но самым секретным был так называемый цех номер три. Именно здесь производили военную спецэлектронику. В режиме строгой секретности в цехе номер 3 делали лентопротяжные механизмы для авиационных черных ящиков МСРП-1296. Ну а кодирующее устройство для них же собиралось на оборонном заводе в Иванкове.
Чаще всего рабочие Юпитера не знали, что именно они делают. Все изделия военного производства состояли из засекреченных номеров сборок, которые входили в определенный засекреченный военный заказ. Вторая жизнь Юпитера началась уже после аварии. Уже в первые месяцы из-за важности военного производства завод начали отмывать ликвидаторы. Но позже, когда стало понятно, что жизни в Припяти больше не будет, военный завод частично эвакуировали. Ну а освободившиеся мощности передали так называемому ПО «Спецатом», которое базировалось в брошенной Припяти и с 1988 -го года начало работать на Юпитере. Во время работы спецатома завод Юпитер оставался рабочим. Здесь было электричество, стояли станки и даже работал лифт. Часть сотрудников спецатома жила прямо в брошенной Припяти, в многоэтажке малосемейки недалеко от завода. Окна в многоэтажке заклеили ленточным герметиком, а воздух вентилировался через длинные коридоры этажей, так что условия для жизни сотрудников были вполне сносными. Они приезжали для работы в Припять на вахту, длившуюся 15 дней. Для нужд сотрудников спецатома в Припяти даже работал бассейн Лазурный. Его полностью забросили только в 1998 году. Чем же занималось предприятие «Спецатом»? Это спецпредприятие разрабатывало различные методы ликвидации радиационных аварий и их последствий. Способы очистки территории, дезактивации зданий, расчистки и удаления крупных радиоактивных обломков. Спецатом разрабатывал способы резки труб большого диаметра без участия человека, а также пытался выпустить фильтры для очистки молока от радионуклидов, чтобы ввести территории зоны отчуждения обратно в хозяйственную деятельность. Найденные нами на территории Юпитера документы рассказывают про отдельный цех робототехники спецатома. В нем разрабатывались системы технического зрения роботов и осуществлялась их настройка для поиска кусков радиоактивного графита и частей радиоактивных топливных сборок. Техническое зрение роботов предполагалось делать на основе самых современных перископных, оптоволоконных и телевизионных систем для стабильной работы в высоких полях радиации. В одном из цехов Юпитера еще и сейчас можно увидеть куски графита, с помощью которых ученые проводили здесь различные эксперименты, а во дворе завода до сих пор валяются остатки радиоуправляемого бульдозера «Амфибий» под названием «Камацу Д-150В» с остатками надписи «Спецатом на борту». Этот бульдозер предполагалось приспособить для работ по ликвидации будущих радиационных аварий. Вот такие лаборатории работали в зоне отчуждения после аварии 1986 -го года. Ну а самое интересное в этом всем то, что по идее все работы этих лабораторий и спецпредприятий должны были вестись до аварии на ЧАЭС. Но они начались лишь тогда, когда трагедия уже произошла. Возможно, если бы ученые проводили подобные исследования до апреля 1986 -го года, последствия аварии на ЧАЭС не были бы столь ужасными, да и самой аварии могло не быть вовсе. Впрочем, это уже совсем другая история.